അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ലങ്കാലി കേബിൾ കാറിന്റെ അട്ടയ്ക്കാണ് അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വേറെയും കുറെ അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതിൽ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കെ എഫ് സി ലോൺ കയറി അപ്പൊ മലേഷ്യയിലും ഒന്ന് സേഫ് ഫുഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഇതിലൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കെ എഫ് സി ലോൺ കയറി അതേപോലെയുള്ളത് ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ നല്ല എന്തോ റൈസ് ഫ്രീഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം പോകും അതേപോലെ സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ നേരെ കേബിൾ കാറിന്റെ അവിടെ കിട്ടാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ്ഏകദേശം <laughs> 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 അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തിരക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രസ് ലൈനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യൂ ഒന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് കയറി പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊറോണ ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഇവിടെ വിസിറ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര കുറവാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ വന്നില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ ടിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്കൈ ക്യാബിലൊക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങി ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഐഡിയ പോണേ എന്താ പിന്നെ പിന്നെ ആരും ഇല്ല നമ്മുടെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റി കൊള്ളാം സംഭവം കൊള്ളാം ചൂട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം നല്ല ഉച്ച സമയം ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ബട്ട് നല്ല ചൂടാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും മോഡലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു തരാം ഗൊണ്ടോള എന്നാണ് ഈ കേബിൾ കാറിന്റെ സീറ്റിംഗ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനൊക്കെ പറയുന്നത് ഗൊണ്ടോള റൈഡ് എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബോട്ടം മൊത്തം ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് വി ഐ പി അതേപോലെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ഉള്ള മറ്റൊരു ടൈപ്പ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അതേപോലെ സാധാ നോർമൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേറ്റിനും അതേപോലെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ ടൈപ്പ് ആണ് എടുത്തത് മലേഷ്യയില് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കേബിൾ കാർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ലങ്കാവിയില് അതേപോലെ തന്നെ ജെന്റിങ് ഹൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്നാറ് കൊടൈക്കനാൽ അതേപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവിടെയും ഇതേപോലെ കേബിൾ കാർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ലങ്കാവിയിൽ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മലയും അതേപോലെ സി വ്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബാക്കിൽ മല ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മൊത്തം കടലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ലങ്കാവിയിൽ തന്നെ വരണം നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും ജെന്നിങ് ഐലൻസും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലത്തെ വീഡിയോസും നമുക്ക് കാണാം
ഫോട്ടോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മള് മിഡിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കാഴ്ചകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം നല്ല തണുപ്പ് ചൂടുണ്ട് വെയിലുണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു തണുപ്പ് വെയിലുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വീണ്ടും കേബിൾ കാറിൽ കയറിയതാണ് അപ്പൊ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് അവിടെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മള് തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കൈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അവിടെ പോകാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ നാച്ചുറൽ വാക്ക് അല്ലെ പിന്നെ സ്കൈ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് റിങ്കറ്റ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ സ്കൈ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് റിങ്കറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ചെറുതായിട്ടൊരു തണുപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ വരുമ്പോ വൈകിട്ട് വരാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വൈകിട്ട് ഒരു നാലുമണി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇവിടെ അഞ്ചു മണി വരെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ചൂടുണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ 
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതേ സ്കൈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വളഞ്ഞ തൂക്കുപാലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ളൊരു തൂണുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തൂണുമേ എട്ട് റോപ്പുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോപ്പുമയാണ് നമ്മുടെ തൂക്കുപാലം കണക്റ്റായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വീണ പൊടി പോലും കിട്ടില്ല ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ ഇടപെട്ട് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ടൈലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബോട്ടം വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുമായി കയറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പക്ഷെ ഷൂ ഒക്കെ ഊരി ഇടണമെന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ സ്കൈ ബ്രിഡ്ജിന് കിട്ടിയ കുറെ അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി തുടങ്ങി തിരിച്ചു പോകണത് അത്ര സുഖമല്ലേ വരണേ മൊത്തം സ്റ്റെപ്പ് മുളിക കാരണം മൊത്തം സ്റ്റെപ്പ് കയറേണ്ട കാരണം വലിയ സുഖമല്ലേ എനിക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരണേ നല്ല രസമായിരുന്നു അയ്യോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്കം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് സ്കൈ കാവിൽ കയറി അപ്പോൾ താഴെ പോയിട്ട് ഇനി വേറെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ആർട്ട് ഗാലറി അതേപോലെ വേറെ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാനാണ് അടുത്ത പ്ലാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും താഴെ പോയിട്ട് കാണാം ഇത് ഇപ്പോൾ അതേ എടുത്തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതാണ് ലങ്കാവിലെ ലാർജസ്റ്റ് ത്രീ ഡി ആർട്ട് മ്യൂസിയം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറേ പെയിൻറ്റിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പെയിൻറ്റിങ്സിനും ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ എങ്ങനെ ത്രീ ഡി പിക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സമയം പോകണതറിയില്ല അതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഷോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ഷോ ഏഴ് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഷോയും കാണാൻ നോക്കണം
ത്രീ ഡി ആർട്ട് ഗാലറി ഒരു കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ക്രിയേറ്റീവായി ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ആർട്ട് വർക്ക്സും അതേപോലെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് സെനാങ് ബീച്ചിലേക്കാണ് വാട്ടർ സ്പോർട്സ് അതേപോലെ അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സിനൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് സെനാങ് ബീച്ച് അപ്പോൾ സെനാങ് ബീച്ചിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ട്രാവൽ സൂത്ര ദിസ് ഇസ് ട്രാവൽ സൂത്ര സ